கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் ஸ்கூட்டர் ஒகினாவில் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு ஓலாவில் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று பியூ ரிவியூவில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸ்கூட்டர் இது எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கஸ்டமர் கிட்டேருந்து திருப்பி அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸ் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு தரோ டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கொடுப்பாங்க அப்படின்றாங்க பியூ ரிவியூவில் சில கைட்லைன்ஸ் மாதிரி டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நம்ம வாங்குறோம்னா அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளே இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும் அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஃப் கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம மேனுவலா சில விஷயங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து பண்ண வேண்டி இருக்கு அந்த நிலைமையில இருக்கும் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு அப்டேட்ல பியூர் கம்பெனில இருந்தே சொன்ன சில டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஒரு வீடியோ டெமோ அது மட்டும் இல்லாம சில ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் சார்ஜிங் ப்ரோட்டோகால் பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் பேசிக் மெயின்டெனன்ஸ் கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஆக்சிடென்ட் சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி சில ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒவ்வொரு டீலர்ஷிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது கஸ்டமர்ஸ்க்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லது எனக்கு பர்சனலா பியூர் கொண்டு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க டீலர்ஷிப்க்கு கொடுத்த சில கைட்லைன்ஸ் வந்து என்னோட ஷேர் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன் எல்லாருக்குமே தெரியணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த கைட்லைன்ஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்படியே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு நீங்க இவி யூசரா இருந்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மா அதை நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களோட செவத்துல எங்கேயாவது கிளியரா எப்பவுமே தெரியற மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க ஒட்டிக்கோங்க ஆர் உங்க சார்ஜர் இருக்கிற இடத்துல கிளியரா தெரியற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுல எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அது இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு தமிழ்லயும் இருக்கு ரெண்டுமே கீழே ஃபைல் இருக்கு வெல்கம் டு கிரீன் டெக் சுமித் இப்போ நான் ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சில சொல்லிட்டு டெமோ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொல்கிறது கம்பெனி சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது சார்ஜரை பேட்ரி மேலே வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ரி டிட்டாச்சபிள் பேட்ரி இருக்குது ஸோ அந்த பேட்ரி மேலேயே சார்ஜர் வச்சுட்டு சார்ஜ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஆல்ரெடி சார்ஜர் ஹீட் ஆகும் அதுக்காக தான் ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஹீட் அப்படியே பேட்ரிக்குள்ளே போச்சுன்னா அகெயின் தெர்மல் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குற பிளக்கில் வந்து ப்ராப்பர் கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்றது அதாவது லூஸ் காண்டாக்ட் இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் நம்ம பிளக் இன் பண்ணும்போதே ஸ்பார்க்ஸ் வரும் காண்டாக்ட் பக்காவாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அது பார்க்கணும் நம்ம பேட்டரி சைடு கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு அண்ட் சாக்கெட் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும் அடுத்த முக்கியமானது வெஹிக்கிள் நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி பேட்டரி ஃபங்க்ஷனிங்ல இருந்தப்ப கொஞ்சம் ஹீட் இருக்கும் ஸோ அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து உடனே சார்ஜ் போட்டா அதுவும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட்டு விட்டுட்டு கூல் டவுன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் போட சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூல் டவுன் ஆகிட்டு சார்ஜ் போட்டால் இருக்கிறதுலேயே நல்லது அடுத்தது அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே சார்ஜ் போடாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஸோ இதுக்கு தான் ஒரு தீர்வு இருக்குது அதை நான் கூடிய சீக்கிரம் அந்த வீடியோவோட கிளியராக டெமான்ஸ்ட்ரேஷனோட பண்ணி காமிச்சிடுறேன் இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் ஆகலை நம்ம இந்த பேட்ரி டெக் அண்ட் இந்த சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால்ஸில் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால்ஸில் அதனால் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம சார்ஜிங் போடுறப்ப ஓவர் நைட் சார்ஜிங் அதாவது சார்ஜ் போட்டு நைட்டு விட்டுறது அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு அதை மானிட்டர் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படின்ற அடுத்த முக்கியமானது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பேட்ரி ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாமல் ஓவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிருக்கும் அதாவது அதோட மினிமம் வோல்டேஜ்ன்ட்டு ஒன்று இருக்கும் மேக்சிமம் வோல்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மினிமம் வோல்ட் ரேஞ்சுக்கு கீழே வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை நம்ம சார்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் அதுவும் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்குது அதில் ஏன்னா டீப் டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம நார்மல் சார்ஜரில் சார்ஜ் பண்ணுறப்ப உள்ள கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்ன்றதுனால அதுவும் அன்சேஃபாக இருக்கும் அதுவும் வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் ஹீட்டான விஷயங்கள் பக்கத்தில் வைக்காம இருக்கிறது நல்லது சூடான விஷயங்கள் பக்கத்தில் அண்ட் பக்கத்தில் இன்ஃப்ளேமபிளான விஷயங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் இன்னும் நல்லது அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேட்ரிக்குள்ளே தண்ணி போகாமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது அண்ட் நம்ம பேட்ரி எப்போவுமே ஒரு முப்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே அரௌண்ட் ஆர் பிலோ முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் பண்ணால் பேட்ரிக்கு நல்லது அடுத்த முக்கியமானது நம்ம அடிக்கடி சர்வீஸ் ஷோரூமுக்கு கொண்டு போயிட்டு பேட்ரி செக் பண்ணுறது அண்ட் ஒரு பீரியாடிக் சர்வீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவாகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் பேட்ரி ஃபயர் ஆர் ஸ்பார்க்ஸ் ஆர் ஏதாவது ஸ்மோக் வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலாக உடனே பண்ண பண்ண வேண்டியது பேட்ரியை முடிஞ்ச டிட்டாச்சபிள் பேட்ரியாக இருந்தால் நம்மளால் முடிஞ்ச
ஸோ வண்டி அதுக்கு தான் சாய்க்கிறாரு பேட்ரி அழகாக வெளியே எடுக்கிறாரு அப்படியே பேட்ரி கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஐசோலேட்டடான ஒரு தண்ணி இடத்துல வச்சுருக்காரு அது என்ன வேணால் ஆகிட்டோம் ஃபயர் ஆகட்டும் ஆனால் வந்து பாம் மாதிரி வெடிக்காது ஏன்னா ஆல்ரெடி ஸ்மோக் வேறு ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ உள்ள செல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் தேர்மல் ரன்னவே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்றதுனால பிளாஸ்ட் இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிளுக்கும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் வந்து டேங்கில் உள்ள ஃபயர் போச்சுன்னா அந்த ப்ரெஷர்னால் அந்த க்ளோஸ்ட் ப்ரெஷர்னால் ஒரு பிளாஸ்ட் பயங்கரமான ஒரு பிளாஸ்ட் ஒரு உருவாகும் ஸோ இதில் ஈவிஸில் பேட்ரிஸில் வந்து நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு இம்பேக்ட்ஃபுல் பிளாஸ்ட் இருக்காது ஸோ ஸ்லோ ஃபயர்ஸ் அண்ட் ஸ்பார்க்ஸ் அதுக்கப்புறமா வால்யூம் ஆஃப் ஃபயர் தான் வந்து ஜாஸ்தி ஆகு ஆகும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அது பைக் வெஹிக்கிள்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால வண்டி தான் ஆக்சுவலாக எரியும் அதனால தான் மெயின் ஃபயர் வர்றது அது வண்டிக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபயர் உருவாகுது ஏன்னா வண்டி எரியறதுனால ஸோ இது இதுவே ஒரு டெமோ வீடியோ மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இப்படி தான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ப ஃபஸ்ட்டு பேட்ரியை பக்கத்தில் வச்சுட்டு வண்டியை கிளியராக பக்காவாக அவர் செட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வண்டியை சேவ் பண்ணிட்டாரு பேட்ரியை தனியாக கொண்டு போய் வச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் பேட்ரி பக்கத்தில் யாருமே போகாமல் இருக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறமா பவுடர் பேஸ்டு ஃபயர் எக்ஸ்டிங் மிஷர் யூஸ் பண்ணி பேட்ரி ஹீட்டாக கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்துறது நல்லது இப்போது டெமோ வீடியோ பாருங்கள் The future is electric and pure EV is ready to take you there. Charging and storage of the battery. It is recommended to charge a vehicle battery with the company provided charger. Store the battery away from direct sunlight and any heat source. Ensure a well ventilated and dust free space for charging the battery. Refrain from charging the battery immediately after a long ride. and ensure that the battery should not be left unattended for more than 3 to 4 hours while charging the battery stay safe and cost effective with pure ev and easy driving on the road for detail information kindly refer to the user manual okay ipo keela description la irukra pdf file la marandradinga tamil liyum irukku english liyum irukku attach paniruken files ah so neenga ev user ah irundinga or ev vaanga poringa appadina கண்டிப்பாக அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக ஒரு ஜெராக்ஸ் பிரிண்ட் அவுட் ஷாப்புக்கு போயிட்டு அப்படியே அந்த வீடியோ நீங்கள் அவங்களுக்கு காமிச்சா கூட அவங்களே டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அது உங்கள் கூட எப்போவுமே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் என்னோட கராஜ் அண்ட் என்னோட லேபு நான் எப்படி சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வச்சிருக்கேன் நான் என்னெல்லாம் சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் எப்படி என்னோட ஈவிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் சீக்கிரமாக கிரீன் டெக் வியூவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு சூப்பர் அப்டேட் பெரிய சோலார் பிளான்ட் டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் பேனல்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பர் டீல்ல கிடைக்குது நம்ம வீட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இ பைக் சார்ஜிங்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதெல்லாம் பாலி கிறிஸ்டலைன் கிடையாது மோனோ பேர்க்ல ஹாஃப் கட் சோ இது ஒன் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் இந்த मंथ எண்ட் குள்ள 17.5 கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆயிட்டா இதோட பெஸ்ட் டீல் என்னன்றது நான் கிளியரா விசாரிச்சு வீடியோ போடுறேன் இல்லட்டி கூட இந்த வீடியோ போடுறேன் பட் கொஞ்சம் பொறுமையா போடுறேன் கிரீன் டெக் சேனலோட 20 கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு உங்களை சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான அடுத்த பதிவுல சந்திக்கலாம் உங்கள் கிரீன்